Hello, students. Hello, guys. How are you? Como é que vocês estão? I miss you a lot. Tô com muita saudade de vocês. É, I hope this time passes so fast. Tá? Eu espero que esse tempo passe rápido, né? And I want to see you again. Eu quero muito ver vê-los novamente. And let's go begin our first English class. Vamos começar a nossa primeira aula de inglês, tá bom? É, coloquei como aula number one, né? E I'm a teacher, Adriana Moraes, ok? So, let's go, guys, everybody. Né? Open your books on page number 20, 28, yes. Ok, let's go begin with the group number two, the chapter number two, yes. Ok. Woo! On this chapter, we have biological organization, né? A organização biológica aqui dos seres vivos, né? So, you have in this image, on this picture, é, living and non living seres, vi seres vivos e seres não vivos here we have a picture of a man and a woman animals and the traffic né? and on this picture you can see you can select what is living and no living o que é um ser vivo e um ser não vivo So, in this chapter, we'll talk about it, okay? Let's go continue, please. And I have some questions for you. Uh, you can discuss, <laughs> you can think in, uh, in, uh, in your home, and uh, I will help you here, okay? Living or non-living things. Coisas, seres vivos e seres não vivos. Não vivos. And I ask for you, eu pergunto para você. What are living things? O que, que são seres vivos? Uh, será que você tem essa resposta? Do you have this answer? Uh, for you, what is, né? Can be everything, everything that you survive. Pode ser que tudo que para sobreviver necessite. Need of the air, necessite de... De ar, de water, food, can be, yes, and no, no living thing, que são coisas que talvez não precisem dessas coisas básicas, these basic things, for the, for we survive, para nós sobrevivermos, yes? The second question to he, are here, it's here, sorry. What are no living things? O que, que são coisas que não são seres vivos? É, a gente acabou de falar, né? E o talking about it. A gente conversou sobre isso. Talvez se, sejam coisas que não precisem desses basic things, né? Tudo que não era humano. Não precisa de, de air, de water, de food de, to survive. Let's go to the another question. What do you need to survive? O que, que você necessita para sobreviver? As if I ask for you, for my student, you, you will tell me, teacher, I need to survive internet, <laughs> a big TV, yes. But it's not real, né? Of course, é claro que a gente consegue viver sem isso, mas é... Hoje, nowadays, it's, it's very important to our life. É muito importante para a nossa vida, né? Mas, let's go think, né? Vamos pensar um pouquinho. You can, you can survive without sem internet? Yes, teacher. It will be difficult. Vai ser um pouco difícil, but it can. Yeah, so I think... But you can survive without sem water, sem água. Você consegue sobreviver sem água? Água? I think it's not, né? Eu acho que não, eu não consigo. Então, what do we need? O que, que a gente precisa? We need air, de ar, we need water, we need food. Or food sometimes, yes, but it's very necessary. And I have another question for you. What are man-made things, né? O que são as coisas feitas pelo homem, né? What are men, coisas que o que o homem fez, né? What are, I think, are the products, né? São os produtos 
that the woman the the man produce que o homem produz yes for example this notebook the the book so these are man made things né são coisas que o homem produz produz yes let's go continue so students you have an test this test is stay on page 30, yes. On page 30, we begin. Living or non living. Vivas, coisas vivas e coisas que não são seres, que não são vivas, né? Que não são seres vivos. I let's go. Everybody read with me. Vamos ler comigo, please. Every living thing has stages of development. Todas as coisas vivas têm estágios, né? De desenvolvimento. It is born, grow, reproduces, ages and dies. Ou seja, nasce, born, grows, cresce, reproduce, reproduz, é, ages, envelhece e morre, né? E dies aqui, né? A pessoa ages e bem velhinha e depois já vai morrer. And sometimes it's not the natural order, né? Algumas vezes essa ordem natural don't happen, né? Não acontece. But it's sometimes. Algumas vezes. Let's go continue. Uh, all living organism, organism on Earth needs basic things to survive. To survive, I'm sorry. Então, todos os organismos, os seres vivos na Terra, precisam de coisas básicas para sobreviverem. And this picture we can see. E nessa imagem a gente pode ver, ó, sunlight, a luz do sol, water, água, né? Food, a comida, air, e o habitat, que é o habitat, né? O local para, para ele viver, né? Let's go continue. Yes. Live things e não live things. Here you have two pictures that you can see, que a gente pode ver. Coisas seres vivos, né? E coisas que não são seres vivos. Aqui, olha. Animals, plants, people. Man-made, está da liberdade, é porque é um, uma das coisas que são produzidas pelo homem. Então, o que é produzido pelo homem não é um, um living, não é, não é um living, né? é um não living. E natural, né? Natural aqui são algumas storms, é, é, pedras, essas coisas, né? There are three groups of non living things. Existem três grupos de coisas que não são seres vivos. E são eles: o solid, liquid e o gas, né? Que é o líquido, o sólido, o líquido e o gás, né? Que é o gasoso, né? Gases. Yes. Let's go continue, né? Vamos continuar. Eu estou acompanhando aqui no meu livro e vocês acompanham aí no livro de vocês, ok? All living things are composed of one or more cells, né? Todo o ser vivo é composto de uma ou mais célula. Those organisms that are made of one cell are called unicellular. E os organismos que são compostos por uma célula são chamados são chamados de unicelular. For example, bacteria and amoebas, né? Bactérias e amoebas, por exemplo. Those that are made up of more than one cell are called multicellular. É, e aqueles que são compostos por mais de uma célula são chamados de os organismos multicelulares. For instance, por exemplo, human beings, seres humanos, animals, animais, and plants, e as plantas. Living beings, é, seres vivos, né? Needs, need no living things. Water has no life. But there are living beings in need. São, eles não são seres vivos, mas existem seres vivos 
vivendo neles. Por exemplo, a gente tem aqui like fish and aquatic plants, como os peixes e as plantas aquáticas que vivem na water, que vivem na água. Likewise, é, da mesma forma, the earth has no life. A terra não tem vida, but plants need the earth and water to be born and to live. Mas as plantas já precisam da água e da água para nascer e viver, né? The air also has no life. O ar também é algo que não tem vida. But the man and animal need it to survive. Mas os homens e os animais né, precisam do ar para sobreviver. Ok, guys, let's go continue. So, here we have an exercise about the te this test that we will do together, né? Que nós vamos fazer juntos, ok? Let's go this exercise, stay on the page. Let me see. Checkpoint? Yes. Yes. Let's go to the checkpoint. The checkpoint stay on the page. 43, 43, lá, tá? Vamos fazer o exercício, exercise number one and number two. Exercise number one, complete the sentence and use the correct words. Aqui, ó. Complete the sentence and use the correct words. So, we will find, we're looking for the correct word on the test. A gente vai procurar essa resposta no texto. Live things are made up of... Né, coisas vivas são feitas de cells. Está aqui, olha. Living things are composed by one or more cells. Então, escreve aqui. Write on this first space, nesse primeiro espaço, the word cells. Né, a palavra cells, por aqui. Letra B. Letra B. Living things are called... Seres vivos são chamados de... Organismos, né? Tá aqui a palavrinha organismos. Então, coloca essa palavrinha aqui na letter B. Letter C. Growing is a characteristic. É, o crescimento, né? É uma característica de quê? Living things. Letter C. Coloca aqui living things. De coisas vivas, de seres vivos. Letter D. Não living things are not composed of one or more. Pois seres não humanos não são compostos de uma ou mais, o quê? Cells, né? De uma ou mais células. Está aqui a palavrinha que nós vamos colocar aqui na letter D. Letter E. Living things don't, né? Seres vivos não o quê? Live forever. Não vivem para... Sempre, né? Então, aqui na letter E, vamos colocar a palavra live, né? Um, yes, ok? We finished the exercise number one. Let's go to the number two. Espero que vocês estejam acertando tudo aí também, né? It's not so difficult, it's not so difficult, it's very easy, because we are very intelligent. So, let's go continue. Ok, look at the pictures, what are three states of the water? Quais são os três estados da, da água? Nós acabamos de ver, né, é, na, no texto, on the test, let is, the first, what's the name of this? Esse primeiro, the first, is a solid, né, é o estado sólido, and this, quem acerta, é o liquid, yes. And this é o gas, né? É o estado gasoso. Ok, students? Everything ok? Tudo ok? Let's go continue to the exercise about the test that we finished to read. Ok? Let's go now to the page. Let me see number 36. Ok? 36, please. Let's go to the page. 36 activity. Okay. Read the test. Living or non-living things. 
again and answer the question according to it. Vamos ler, ele diz aqui para nós lermos o texto novamente e responder as perguntas sobre isso. Ok, let's go begin. Ok. First, let away. What are living things composed of? Do que os seres vivos são compostos? Ah, nós acabamos de ver, né? Vamos responder aí, procura aí no texto que eu vou tentar aqui achar com vocês. Do, ser, do que que os seres vivos são compostos, né? Acharam aí no texto? They are composed of one or more cells. Eles são compostos de uma ou mais células. Vamos colocar aí a resposta? Let's go to the... Uh, put the answer. They are composed... Ok, this is the answer of the letter A. Let's go to the question letter B. What are the three groups of no living things? Quais são os três grupos de coisas que não são vivas, né? A gente viu ali os grupos do estado da water, da água, que são solids, the next, qual é o Próximo, liquid, yes, and uh, gases, yes, let's go to the, the question, letter C, can living things and non-living things live together? Coisas vivas e não vivas viverem juntas, será que pode, in your opinion? Of course, né? Claro que, que sim, of course, yes. Imagine, imagine você vivendo sem o seu cell phone, sem o seu celular, que é uma coisa que não é viva. Então, as coisas, às vezes até ganha vida, né? Mas <risos> é em outra situação, em outra situação. But in, in this case, yes, they can. It's no problem. Ok, students, let's go continue. Exercise number one, everybody finish, everybody did with me, todos fizeram comigo, yes, let's go, go ahead, vamos em frente, exercise number two, I'm looking here to my book, eu estou olhando aqui no meu livro, you can follow in your book, yes, um, look at the pictures and write the words under the correct category, e a gente tem uma figura, uma picture, né? E vamos escrever, write the things that you can see, que a gente pode ver aqui, on this image, né? And two categories, living things, seres vivos e non live things. Let's go per, put the first living things. Yeah. Okay. I can see, aqui, birds, né? Pássaros. Birds. What more? Birds. Plants. A lot of plants. Plantas, né? Ah, aqui, olha, uma starfish. Uma estrela do mar. You can put in your book. Você pode colocar aí no seu livro aqui. After, depois a teacher will correct everything. And snail. Ok, bem aqui, olha. Bonitinho. Ok? And não live things. Yeah? I put here. O uh, vulcano. Vulcano, às vezes tem vida, né? Mas não é considerado, não é um ser vivo, né? Cloud. As nuvens aí. Beautiful on the sky. Uh, rocks são as pedras, yeah. Sun, sol, star, as estrelas não são seres vivos, e yeah. a rain, e yeah. a chuva. Ok, students, let's go over by complete this exercise. 
it's very easy it's very fast and you are very we are very intelligent so we don't have problem okay everybody did it todo mundo fez yes or no oh teacher tô lembrando aqui vocês falando no ouvido ainda não professor só um minuto e aquela descontração né, na sala de aula. Mas, enfim, espero revê-los. <risos> let's go, let's go, continue. Ok, let's go to the exercise number three. Which of the following in an example of living things? Qual desses aí um exemplo de coisas vivas? Letter A, letra A, B, C. What do you think? O que, é que você acha? Yes, acertou, it's right, acertou quem disse que era letter A, letra A, tá bom? É, ver se eu consigo inserir alguma coisa aqui. Oh, não, mas é a letter A, letra A, ok? This one, yeah, I'll put here. Ok, letter A, So, so, mais ou menos. <laughs> Let's go continue, students. Ok, no, no, not grammar tip now. Let's go. We finish our exercise? Yes, yes. So, this, this is the, the exercise about living or non-living things. Coisas vivas e coisas não vivas, ok? Let's go to the, our grammar tip. Né? Para gramática, page number 31, 31. Let's go, everybody, with me. A gente vai, go, come back, and um, it's not a problem. Não é problema para nós, ok? Here we have a uh, grammar tip very, very easy, muito, muito fácil. Uh, I remember that I told you for you. Eu lembro que eu falei para vocês in our class, na nossa última, né? Na nossa última aula. But I will review, né? Eu vou revisar aqui com vocês. And we will do together another exercise. Plural, countables num. Né? The ruler, né? General ruler. A regra geral, plural. Do you remember, teacher said? É, for most words, we just add as, né? Para a maioria das palavras, somente coloca lá o S no finalzinho. E you have some examples here. Animal. Animals, dog, dogs, book, books, yes. Ah, I will put in the form of presentation. It's better. Yes. Yes, book, books. Ok. But you have some uh, rules, né? Mas a gente tem algumas regras, porque toda regra tem a sua exceção, né? E a gente tem algumas regras aqui. The first, né? A primeira... The first is put as. É só colocar o szinho que já fica no plural. A segunda, for the words, as palavras que adem um if, que terminam em. Lembra da musiquinha que eu cantei com vocês? C H S H X O S. C H S H X O S. Que a gente fez uma rima para a gente remember, né? Para lembrar. Então tá aqui, olha. Na ordem. C H S H X O S S S, né? E nessas palavrinhas aí que a gente fez a musiquinha para rimar, we add, né? A gente acrescenta o E e as, né? O E e o as. Church, churches, igreja, igrejas. Kiss, kisses, vulcano, vulcanos. Yes. For words, add with consonant. E para as palavras que terminam com consoante, seguidas de Y, né? Y. Remove, né? A gente tira ele fora. Tira o Y fora e acrescenta and add I, E, S, E, A, S, né? We have some examples here. Alguns exemplos, like family, tira o Y, olha, consoante, consonante, and Y, olha só o que, que faz, tira fora e coloca o E, A, S, families. Party, Paris, baby, babies, tá bom? For most nuns, adding F, F, E, e para outros, outras palavras, outros substantivos que terminam em F, F, E, we remove, a gente tira o F, o F, E fora, and add V, E, S, e acrescenta o V, o E e o S. Wolf, wolves, 
Life, lives. Thief, thieves, né? Ladrão, ladrões. Lobo, lobos. Vida, vidas. Ok, então, são algumas rules, são algumas regras que a gente pode colocar. We can put the words to the plural, né? Let's go do a little review. Vamos fazer uma primeira revisão, uma pequena revisão. Primeira, regra geral, you put S, coloca S nas palavras, em todas as palavras. É... Exceção, segunda regra, second rule, se as palavras terminarem em C, H, S, H, X, O, S. C, H, S, H, X, O, S. Eu vou simplesmente colocar o S? Não, se terminar, if I finish in. C, H, S, H, X, O, S, eu vou acrescentar o E e o S, né? E, S. Next, próxima regra. Se terminar em consonante, consoante seguida de Y, o que, que eu faço? Remove, né? Tira o Y e no lugar dele coloca o I, E, S, I, E, S, né? I, E, S, tá bom? Três regrinhas. Coloca o S, coloca o S. Naquela exceção lá, é S, consoante mais Y, tira o Y fora e coloca o I, o E e o S. E se terminar em F, F, E, né? Também remove, a gente remove e coloca o V, troca o F aí, ou F, E, F, I, por o V, o E e o S. Então, a gente, nós temos algumas rules aí, algumas regras. And let's go practice, vamos praticar, né? Let's go do an exercise about it. For we memorize, para nós podermos memorizar, né? Nada melhor do que practice, nada melhor do que praticar. E eu sei que vocês estão ansiosos, né? To practice. Ah, não, no, I have some more one thing. Uh, this ruler is for regular plural, plural, plural regular, né? Palavras regulares. Aí, no inglês, também tem algumas palavras que são irregulares, irregular plural, né? Ou seja, não se encaixam em nenhuma dessas regrinhas aí que a gente acabou de ver. Vamos ler aqui? These are words with no rules, né? São palavras que não têm regras. Teacher, como que eu vou saber então, já que não tem regra, como que eu vou colocar ela no plural? Olha aqui a resposta. We need to memorize. Você precisa memorizar, mas não fica triste não, porque não são tantas palavras assim, tá bom? Não existe um universo tão grande de irregular plural. É, you need to memorize their plural forms, as formas dela no plural, tá bom? Então, vamos ver aqui no, no livro de vocês, dear. E no plural, olha só, escreve da mesma forma. Teacher, como que eu vou saber que é plural? O contexto da frase. Se eu estiver falando de um desse animal, vai ser singular. Se eu estiver falando de mais de um, of course, that will be plural. Com certeza que vai ser plural, né? Bacterium. Aqui, olha, bacterium, que é a bactéria, e bacteria, e no plural, troca aqui, olha, né, trocou o finalzinho da forma de escrever pela letra A, enfim, bactéria, né, olha como é que ela ficou no plural, bacterium, bacteria. Tooth, troca os dois O aqui, os dois O's pelo E, teeth, dente, né, e esse daqui também, tilt, Yes, por children. Yes, criança, crianças. Uh, mouse, por mais. Yes. And man, por... Aqui, ó, troca o, a vogal, né? A vogal e vai ficar men. Yes. So, you need to memorize, né? Tem que memorizar. No have another condition. Não tem outra condição. And here you have uncountable num substantivos incontáveis. São o quê? Incontáveis? É, a gente não consegue contar. They represent things we can't count. Representa coisas que a gente não consegue contar. They have no plural form. Não tem forma no plural. They usually indicate. Eles normalmente indicam. Assim, não tem forma no plural porque você não consegue contar. Então, como você vai dizer né, que é singular, plural? Eles normalmente indicam, né? 
abstraction, coisas abstratas, o amor dá para contar? Não, mas tem gente que diz, eu tenho dois amores, eu tenho três amores, eu tenho um amor, mas é modo de falar, you don't have how to count, você não tem como contar, né? Patience, também, aqui a paciência é uma coisa que não se conta, né? Liquids, water, coffee... Ah, me dá uma água. Não, você pede uma garrafa de água, um litro de água, uma xícara. Não tem como contar um café. Do... Não, não é assim. Activities, atividades. Driving, traveling. Natural phenomenon. Rain, sunshine, fenômenos naturais, como a chuva, sunshine, o sol, nascer do sol. Fields of study, campos de estudo, physics, literature. Né, literatura, particles, rice, sugar, pequenas partículas como o açúcar, o arroz, gases, os gases, oxigênio, air, solids, os sólidos, butter bread, como manteiga, pão, não dá para ah, me dar uma manteiga, não, você me dá 500 gramas de manteiga, eu quero 500, eu tenho 200 gramas de manteiga, mas uma manteiga, duas manteigas, é um pouco difícil, né, de você mensurar aí a quantidade. Languages, línguas, né, inglês, português, french, também, tá esporte, voleibol, soccer, não dá, são uncountable num, são coisas que são incontáveis, e a gente tem essa nomenclatura aí no inglês, tá bom? Let's go continuar. You have a video about this. Yes, about Pluto. And let's go watch together. Vamos assistir juntos. Tá bom? Olha que legal. I hope you like it. Espero que vocês gostem disso. I put here for you. Vou colocar aqui para vocês. Yeah. And let's go watch together. I'm here. Olha a terminação, só acrescentou o S. Mama bought two loaves of bread. The men were fixing the hole in the street. I heard a pack of wolves in the forest. The farmer had a dozen sheep. Three mice scurried through the kitchen. Mice. We went to the store to buy two letters. Regular, only with letter S. Ok, guys, let's go come back, ok? After the video that you watched, né? Depois do vídeo que nós assistimos, uh, some examples of plural and the... Uh, Uh, some rules, rules of the plural. Let's go do an exercise together, ok? Please, open your books on page 37, tá bom? Abra o livro de vocês lá na página 37. Exercise number 4. Change the sentence into the plural form. Vamos modificar as frases para a forma do plural. 
Pay attention to underline words. Atenção para as palavras que estão sublinhadas. Então, são essas palavras que vão modificar. Nós vamos escrever no plural, ok? Here have the letter A. The bacterium reproduces fast. Fast. A bactéria reproduz rápido, né? E no plural, como é que fica? Né? O que está grifado aí, underline, é a palavra bacterium reproduces. Vamos ver como é que ela fica no plural. This phrase, everybody doing, todo mundo fazendo aí. Please. I put here. Reproduces. Fast. Yes? Yeah. So, this is the answer of the letter A. Yes? Let's go to the another letter B. I put the correct place, né? Coloquei no lugar errado. Ok, let's go to the letter B. The seed germinates and starts grow, grow, né? As sementes germinam e começam a crescer. Como é que fica no plural? The seeds start to grow, né? As sementes germinam, sementes germinam e começam a crescer. I put this here in the correct place. I was wrong, sorry. Put this here, yes. Okay. Let's see. Okay. It is a tiny mouse. É um ratinho minúsculo, né? Como é que fica? I'm sorry. They are. Eles são, né? Tiny mice. Ratinhos minúsculos. Yes. Put the correct place, guys. The child needs food and medical care. The children, o plural de child is children, yes. I'm sorry. Medical care, yes, e cuidados médicos. Larry, última, né? Her tooth has a cavet. Não tô conseguindo, ok. Então, agora... Her, plural of tooth, plural de dente. Dente, né? Teeth. The teeth. Cavities. Yes, cavities, yes. I put here. Ok, everybody check the answers. Todos verificando aí. The plural, né? Bacterium, bacteria, normal, seeds, seeds, mouse, mice, plural, né? Child, children, yes, tooth, teeth. Ok, students, everybody finished? Ok. Yeah, let's go continue. 
Vamos continuar. Estamos chegando ao fim aí, né? Page 37, página 37, mas more one exercise, exercício número 5. Mr. White's coming from the supermarket. Ela está vindo do supermercado. Carry a bag, carrying a bag full of food, carregando uma sacola cheia de, de comida, né? Shouldn'tly the food falls on the floor because the plastic shop bag is torn. De repente a sacola rasgou e caiu tudo no chão. <risos> Make a list of things that she has dropped, né? Vamos fazer a lista das coisas aí que caíram no chão, né? Tadinha da Mr. Wright. Né? Vamos fazer uma lista aí das coisas que ela, coitada, não conseguiu chegar até em casa, né? Com as coisas dentro da da bag dela, das. Então vamos ver, vamos contar aqui os eggs. One, two, three, four, five. Eu tenho five eggs. Plural, tá bom? Don't forget, não esqueça de colocar no plural, ok? Let's go and count banana. One, two, two. Bananas. Yes, yes, ok. Let's go continue and count. Potato, how many? One, two, three, four. So I have four potatoes. Yes. Another tomato. Yes, how many? One, two. I'm sorry. Two tomatoes. Cherry, cerejas, how many? One, two, three, four, five. Yeah. And what sandwich? Yes. How many? One, two, three, four. Yes. Four sandwiches, né? Mr. Wright aí, tadinha, olha o que aconteceu aí com ela, mas acredito que tudo vai chegar sã e salvo em casa, né? Ela vai pegar aí. <risos> ok, students, so we finished, né? Nós terminamos more one English class, mais uma aula aqui de inglês. É, I hope you like it, né? Espero que vocês tenham gostado and appreciate, tenham apreciado, ok? So, are you... Aí eu put for you o homework, don't forget, né? Não esqueçam de fazer o homework, tá bom? And we correcting in our ne le I'm sorry, next class. A gente corrige na nossa próxima aula. Homework, page 37, exercise number 6. Student, I will explain how you will did, né? Como você vai fazer. Do it, sorry. Change the words from the box into the plural form and write them into the correct group. Essas palavrinhas aqui, essas palavrinhas, são words, né? Você vai colocar no plural, na forma do plural, e vai colocar no lugarzinho certo. O plural que é só acrescentar o S, a palavrinha que você só acrescentou, aí coloca ela aqui. A palavrinha que você teve que acrescentar o E e o S, de acordo com aquelas regras, lembra? C, H, S, H, tiver aquelas terminações lá que nós já vimos, coloca o E e o S. E assim sucessivamente, cada palavrinha, some word, né? cada palavrinha no seu devido lugar. Ok? Então, exercise number 6, o 6 e o 7, e o 7 também. Aqui eu tenho uma historinha que no final você vai colocar aqui para mim, which things are examples of living things? Olhando aqui nessa figura, quais são as coisas aqui, né? Que são exemplo de seres vivos, coisas vivas. Aí você vai escrever aqui, ok, embaixo. And good studies, bons estudos, keep, keep calm and have a nice week. Fique calmo e mantenha uma boa semana, students. Né, é o que eu desejo para vocês, que tudo isso passe rápido. E espero revê-los novamente, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos.